good morning children in the last class in the states of matter we have worked out the problems on boyle's law charles law and ideal gas equation and combined gas law so idella law gal mele problems na work out madidvi and we have calculated also the value of r universal gas constant so in this class today we are going to study about other laws other postulates other laws the first one is dalton's law of partial pressure dalton's law of partial pressure so this law is given by dalton in 1801 ilana propose madirod yarappa antandre dalton you have already basic concepts of chemistry nalli dalton's atomic theory na odidire so idralli so you have to study about dalton's law of partial pressure dalton's law of partial pressure statement yen helutappa antandre the sum of the, the total pressure exerted by mixture of non reactive gases see here this is very important non reactive gases is equal to sum of the partial pressure of individual gases hege artha maadkolodu the law yen helutte anta andre the total pressure exerted by mixture of non reactive gases non reactive gases mixture of non reactive gases andre ಒಂದು ಗ್ಯಾಸು ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ಯಾಸು ಜೊತೆಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಗೆ ಒಳಗಾಗಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಒನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಟು ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಟೂ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಎ ಒನ್ ಸಾರಿ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ದಿ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಟೂ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಗೆಟ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಎ ಮತ್ತು ಬಿನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯಬಾರ್ದು ಸೊ ಅಂತಹ ಗ್ಯಾಸ್ಗಳ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ತಗೊಂಡಾಗ ಆ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರಿನ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಒಟ್ಟು ಒತ್ತಡ ಒಟ್ಟು ಒತ್ತಡ ಏನಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಸೊ ಪ್ರತಿ ಗ್ಯಾಸಿನ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಭಾಗಶಃ ಒತ್ತಡ ಪಾರ್ಷಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಗಶಃ ಒತ್ತಡ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗ್ಯಾಸಿನ ಭಾಗಶಃ ಒತ್ತಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸಪೋಸ್ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ತ್ರೀ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಸೇ ಒನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಮೂರು ರೀತಿಯಾದಂಥ ಗ್ಯಾಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆದಂಥ ಗ್ಯಾಸ್ಗಳೇನಿದೆ ದೇ ಆರ್ ನಾನ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಅಂದ್ರೇನು ಗ್ಯಾಸ್ ಒಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ಎರಡು ಅಥವಾ ಗ್ಯಾಸ್ ಮೂರು ಈ ಮೂರು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಅನಿಲಗಳು ಕೂಡ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅಂತಹ ಗ್ಯಾಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾಗ ಈ ಮೂರು ಗ್ಯಾಸ್ಗಳ ಒಟ್ಟು ಪ್ರೆಷರ್ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ದಿಸ್ ಪಿ ಟೋಟಲ್ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಬೈ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ತ್ರೀ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಈ ಮೂರು ಗ್ಯಾಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಟ್ಟು ಒತ್ತಡ ಪಿ ಟೋಟಲ್ ಅಂತ ಆಗಿದ್ದು ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಪಿ ಒನ್ ಪಿ ಟು ಪಿ ತ್ರೀ ಆರ್ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಪಿ ಒನ್ ಪಿ ಟು ಮತ್ತು ಪಿ ತ್ರೀ ಈ ಮೂರು ಕೂಡ ಮೊದಲನೇ ಗ್ಯಾಸಿನ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಮತ್ತು ಪಿ ಟು ಅನ್ನೋದು ಎರಡನೇ ಗ್ಯಾಸಿನ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಪಿ ತ್ರೀ ಅನ್ನೋದು ಮೂರನೇ ಗ್ಯಾಸಿನ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ದ ಪಿ ಟೋಟಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಿ ಒನ್ ಪಿ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಪಿ ತ್ರೀ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಇನ್ ಎನಿ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಅಪ್ ಟು ಪಿ ಎನ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಜಸ್ಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ತ್ರೀ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಪಿ ಟೋಟಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಿ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಪಿ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಪಿ ತ್ರೀ ಸಪೋಸ್ ಇನ್ ಅ ಗ್ಯಾಸ್ ಗೇಷಿಯಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಅಂದರೆ ಎನ್ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟೊಂದು ಗ್ಯಾಸ್ಗಳು ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಬರೆಯೋದಾದರೆ ಪಿ ಟೋಟಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಿ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಪಿ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಪಿ ತ್ರೀ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಟು ಅಪ್ ಟು ಪಿ ಎನ್
total number of moles of all the constituent present in the mixture that you have learnt in the some basics concepts of chemistry. Okay. Let us suppose at a temperature T, if you have taken three different gases, if we have taken three different gases, gases say 1, 2, 3 at a volume V, e volume V, the volume container in a volume in a gide, V there. So, matte temperature in maintain maddi we at a T, we have taken the three different gases, the mixture of three different gases 1, 2, 3. Let N1, N2, N3 be the moles of moles of different three different three different gases 1 2 3 respectively and p1 p2 p3 be the partial pressure of this three different gases the same so let us at a temperature t in a volume of v we have taken the three different gases 1, 2, 3. Now, when we have temperature T, it is going to be the same. container in a volume in a V, there are three gases in the gas. One, two, three. Okay. So, these three gases are moles in the N1, N2, N3. You know what you mean by number of moles, isn't it? So, N1, N2, N3 be the moles of three these three different gases and p1 p2 p3 be the partial pressure of these three different gases modulne gas in a moles n1 no matto adara partial pressure p1 no eradane gas in a moles n2 eradane gas in a moles eshtu tagondidive n2 number tagondidive matto adara partial pressure enagide ile p2 agide Murne gas in a moles yesterday upon Tandre, Yentri Eston, most of the way. Matu other partial pressure in Agrutendre, P3 Agide. So from the ideal gas equation, you have PV is equal to NRT. How the Elva? Now ideal gas equation, what did we get? PV is equal to NRT. See for the first gas, for the first gas, we have the pressure is P1. The same volume, this volume only, this gas is not the So, volume of a gas is equal to volume of the container. We know that, isn't it? So, P1 into V is equal to number of N is equal to here for the first gas, it is N1 into RT. Temperature same at a constant temperature T. That is temperature not the same. So, for first gas, so for first gas, P1 is equal to N1 RT which means P1 is equal to N1 RT by V. Similarly, we can write P2 is equal to N2 RT by V and P3 is equal to N3 RT by V. How do you write it? So, P1, P1 V is equal to N1 RT. That is why I wrote it. P2 V is equal to N2 RT. So, that is the end of the P2 is equal to N2 RT divided by V. Similarly, we can write P3 is equal to N3 RT by V. Now, what is the end From this ideal gas equation, P V is equal to N RT. Okay? Next, from Dalton's law, the total pressure. P total is equal to the partial pressure of the, the sum of the partial pressure of the individual gases present in the mixture. It is the same Dalton's law of partial pressure in the, we have this expression. If you have a mixture of non-reactive gases, the total pressure exerted by the mixture will be is equal to 
the sum of the partial pressures exerted by the individual gases. So, P total is equal to P1 plus P2 plus P3. So, you have in the previous P1 is equal to N1 RT by V. So, substituting all those values N1 RT by V plus N2 RT by V plus N3 RT by V. Agle bardi dvalva. P1 is equal to N1 RT by V, P2 is equal to N2 RT by V and P3 is equal to N3 RT by V. So, substituting those values here, P total is equal to this one. So, N1 plus N2 plus N3 taking the common factor RT by V, taking the common factor RT by V. This is what? P total. P total guide. Now, P1 so, P1 is N1 by RT by V, P2 is equal to N2 RT by V and P3 is equal to N3 RT by V. So, now, I will take it this equation 1, 2, this is 3 and let it be 4. Let it be 4. Okay. Now, equation 1, that is equation 1 divided by equation 4. Equation 4. What we are going? Nothing but P1 by Pt. P1 divided by P1 divided by P total. So, what we are going to get? P1 by P total is equal to N1 into RT by V divided by this one N1 plus N2 plus N3 into RT by V. RT by V. So, you can cancel this two things RT by V R T by V. Therefore, you are going to get P1 by P T is equal to N1 divided by N1 plus N2 plus N3. Now, when madad vapaile? P total na barkond ve. P total na barkond ad mele. We have taken the common factor. Yado R T by V ano common factor na tega daga nam gain banto N1 plus N2 plus N3 into R T by V. So, this is the equation of the equation of P1, P2, P3. So, equation 1 divided by equation 4. Atma, P1 divided by Pt. So, N bantu namge P1 by Pt is equal to N1 divided by N1 plus N2 plus N3. Atma, P1 is equal to N1 divided by N1 plus N2 plus N3 into P total. We can take P1 is equal to X1 into P total. What is this X1? This is called as mole fraction. Mole fraction of first gas. This is equal to N1 divided by N1 plus N2 plus N3. So, P1 is equal to X1 into Pt. Similarly, you can write P2 is equal to X2 into Pt. Equation 2 divided by equation 4. N barathili P2 agathe, illi N2 agathe. So, similarly, if P3 is equal to X3 into Pt. That is the here P2 is equal to mole fraction of the second gas into total pressure of the gaseous mixture. Similarly, the partial pressure of a third gas will be is equal to the mole fraction of third gas into total pressure of the gaseous mixture or in generally, in generally, we can write P i is equal to X i into P t. If you have any 
different number of gases in a mixture for a any gas yavade one particular gas in a partial pressure na yavaga kandide beko adu mixture alli iddaga adara partial pressure ina na hege kandide bodappa anta andre the mole fraction of that particular gas into total pressure which is exerted by the mixture of gases for a any gas in the mixture if you know the total pressure of that gaseous mixture aage yavade vandu naavu gaseous mixture unna tagondiddu aa mixture alli naavu tagondirthakanta bere bere gases est est ide anta namage gottidde aadre aa pratiyondu gas ina individual gas ina naavu partial pressure unna hegappa kandidibodu anta andre if you know the total pressure of that gaseous mixture aa mixture ina total pressure namage gottittu andre ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಇಂದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಗ್ಯಾಸಿನ ಪಾರ್ಷಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇಂದ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಬೇರೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಎಷ್ಟು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತೇ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗ್ಯಾಸಸ್ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಇದೆ ಎಷ್ಟು ಮೋಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತೇ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ಗ್ಯಾಸ್ಗಳದ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಮೋಲ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ ಐ ಅಥವಾ ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಈಸಿ so if you know the total pressure of that mixture you can definitely find out very easily the partial pressure exerted by each type of gases present in the gaseous mixture okay so in the last boyle's law charles law we have observed how the gas will behaves keeping the one of the quantity temperature constant iddu pressure matta volume hege relative agide athwa volume anna constant ittaga pressure matta ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಹೇಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೆಷರ್ ಅನ್ನು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಟ್ಟಾಗ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಮತ್ತು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಹೇಗೆ ವೇರಿ ಆಗ್ತದೆ ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಯಾವುದರಿಂದ ಚಾನ್ಸ್ಲಾ ಬಾಯ್ಸ್ಲಾ ಗೇಲು ಸಾಂಗ್ಸ್ಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋಟಿಸ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಅವಗಡ್ರೋಸ್ ಲಾ ಸೊ ಆದರೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಲಾಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಫಾರ್ ದ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಬಟ್ what happens to the effect of pressure when you go to the molecular level for any gas yavade gas alli pressure ina effect molecular level alli hegagutte so that can be understood by this kinetic molecular theory of gases so these are some of the postulates which are based on number of scientific experiments because the scientific experiments anna maadi ಸೊ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲಾರ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೇಷಿಯಸ್ ನೇಚರ್ ಗೇಷಿಯಸ್ ನೇಚರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲಾರ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ದ ಪಾಸ್ಟುಲೇಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಗಿವನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಪಾಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಥಿಯರಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕೈನಟಿಕ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲಾರ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ದ ಪಾಸ್ಟುಲೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಮೇ ಬಿ ದ ಆಟಮ್ಸ್ or molecules that are too small and so far apart on the average that the actual volume of molecules is negligible in comparison to the empty space between them nodi madulne postulates in artha enappa antandre so gases will consist of large number of identical particles yavade vand gas na na tagondru kuda for example if you take the oxygen gas carbon dioxide gas carbon monoxide gas are the last group elements in the periodic table what we call it as noble gases which are monoatomic gases neon helium red on xenon avella enagirutade yavaglu kuda monoatomic gases agirutte so they are not in the diatomic molecular type adre hydrogen no diatomic molecule irutte h2 chlorine kuda cl2 oxygen o2 nitrogen n2 idella enagirutte ಡೈ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಸೊ ಅಂಥ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಾದರೆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಎಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆದರೆ ಅಟಾಮಿಕ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಕೂಡ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಗ್ಯಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆಟಮ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಣುಗಳು ಅಥವಾ ಪರ ಪರಮಾಣುಗಳು ಅಥವಾ ಅಣುಗಳು ಏನಾಗಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ದೇ ಆರ್ ಟೂ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಗೇಷಿಯಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ಟೂ ಸ್ಮಾಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಆಟಮ್ಸ್ ಆಟಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅಣು ಅಥವಾ ಪರಮಾಣುಗಳು ಬಹಳ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದಾ
ಆ ಆಟಮ್ಸ್ ನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗ್ಯಾಪ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇರೋ ಗ್ಯಾಪ್ ನ ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಈ ಆಟಮ್ ಇಂದ ಅಕ್ವೈರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಆಟಮ್ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇಂದ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಗೇಶಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅದು ಆಟಮ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇನ್ನ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ವೆನ್ ಯು ಕಂಪೇರ್ ಟು ದ ಹೋಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಟೈನರ್ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ನ ವಿಚ್ ಮೇ ಬಿ ದ ಆಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಸಸ್ ಅವುಗಳನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ molecules athwa atoms the smallest particle the number of smaller particles present in the gases they are also called as what point masses yakendre they occupy very small volume they occupy very small volume when you compare the distance between those particles present in a given volume of container okay and there is no force of attraction between the particles of a gas at ordinary temperature and pressure samanyavada temperature matta pressure nalli ee particle gala madhye andre adu atom irabodu athwa molecule irabodu gas alli avugala madhye yavade reetiyadantaha force of attraction attraction adru agabodu aakarshane adru agabodu athwa vikarshane yavade reetiyadantaha interactions aa particles madhye irodilla and particles of gases are always in constant and random motion andre ee gaseous particles gaseous particles yavdo molecules or atoms they are always in a constant and random motion nirantaravagi mattu random anta andre tamage tilada ondu dikkinalli they are going to be in a constant random motion yavadadru dikku kadeno hege bekadru kuda they are movement they are in movement always in they are moving okay and particles move in all possible directions in straight line matto ee particle move agbekadre constant agi nirantaravage avu movement alle irutte ello ond kade stagnant agi kootirodilla for example in the solid state so particles il hegide hagide until we give us some force ee particles move agodilla aadre gaseous substance alli irthakkanta particles nagirutte yavaglu kuda adu movement alle irutte matte they are random motion random andre tamge hege beko adikkinalli adu chalustha irutte and they also move in all possible direction ella dikkugalallu kuda a particle chalisodakke sadhya ide matte chalustano irutte yavade onde dikkige matra adu restriction agirala ella dikkugalallu kuda particles chalane alli irutte particles also during this motion they collide with each other ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇದು ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಇದು ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಎರಡು ಪ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸು ದೇ ಕೊಲಾಯ್ಡ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಅಂದರೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಆಗುತ್ತೆ ದೇ ಕೊಲಾಯ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದೇ ಕೊಲಾಯ್ಡ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಒಂದು ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಲು ಮೂವ್ ಮೆಂಟಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಲು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಕೊಲಾಯ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ದೆ ಆಲ್ಸೋ ಕೊಲಾಯ್ಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ವಾಲ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಟ ನೋಡಿ ಹೀಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಹೋದಾಗ ಈ ಕಂಟೈನರಿನ ವಾಲ್ ಆ ಲಾಸ್ಟ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಕಂಟೈನರಿನ ಒಂದು ಎನ್ಕ್ಲೋಜರ್ ದಟ್ ವಾಲ್ ಆನ್ ದ ವಾಲ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಟೈನರ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕೊಲಾಯ್ಡ್ ವಿತ್ ಆನ್ ದ ವಾಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಟೈನರ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೊ ದ ಪ್ರೆಷರ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸರ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಸ್ ಅ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಕೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆನ್ ದ ವಾಲ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಟೈನರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಗೇಶಸ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಪ್ರೆಷರ್ ನ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ವೆನ್ ದೆ ಕೊಲಾಯ್ ಆನ್ ದ ವಾಲ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಟೈನರ್ ಈ ವಾಲ್ ಮೇಲೆ ಅದು ಯಾವಾಗ ಕೊಲಾಯ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೋ ಆ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇಂದ ದ ಪ್ರೆಷರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಬರೋದು ಈ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇಂದ ಯಾವಾಗ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ವಾಲ್ ಮೇಲೆ ಕೊಲಾಯ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೋ ದೇರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದ ಪ್ರೆಷರ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಗ್ಯಾಶಿಯಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಓಕೆ ಅಂಡ್ ದ ಕೊಲಿಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದ ಕೊಲಿಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ವೆನ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಕೊಲಾಯ್ಡ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಸೊ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಕೊಲಿಷನ್ 
the total energy of the particles before the collision and after the collision will remains the same suppose if you say nodile e1 anado energy of the first molecule e2 anado energy of the second molecule agittu ankonu suppose e1 is greater than e2 e1 is greater than e2 idu modune molecule ina energy idu eradane molecule ina energy so ee eradunu serudu yavado ond amount bartta irutte some x anta idkolana so after the collision maybe e2 will be greater than e1 e2 will be greater than e1 but the sum of e2 plus e1 will remains the same the same x amount will be that that is the understanding the collisions are perfectly elastic collisions are enagirutade between the particles are perfectly elastic antre en artha madkobeko the energy of the molecules before the collision a molecule ina energy av eradu collide agokkinta munche en energy irutto some of the energy of those two molecules that is very important some of the molecule some of the energy of those two molecules before the collision and after the collision will remains the same nodi first collision agodakkinta munche modulne molecule ina energy e1 no eradane molecule ina energy e2 agiddu aadre ee e1 enagide illi naavu tagondrudu e1 is greater than e2 suppose if it is like that e1 ina andre modulne molecule ina energy eradane molecule ina energy ginta jaasti iddu collision aadmele molecule alli irthakanta energy exchange agabodu haaga aadaga aa reethi aadaga if suppose e2 is greater than e1 agittu andru kuda e1 plus e2 if it is x e1 e2 plus e1 after the collision is also equal to the x that is the understanding the collisions are perfectly elastic okay next the different particles in gas have different speed and hence different kinetic energy you know what is kinetic energy kinetic energy is energy due to the motion of the particles so gases alli irthakkantaha ella particles kuda bere bere speed alli move aagta irutte hagagi prathi particle gu kuda bere reethi adanta kinetic energy ne irutade so and then the average kinetic energy is directly proportional to the absolute temperature so bere bere particles ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎನರ್ಜಿ ಇರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಆ ಗೇಷಸಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸಿನ ಒಂದು ಆವರೇಜ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿನ ತಗೊಂಡಾಗ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಯಾವಾಗ ಕೈನೆಟ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಪ್ರತಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲಿನ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸಿನ ಎನರ್ಜಿ we it will be increased by increasing in the temperature therefore the absolute the average kinetic energy is directly proportional to the absolute temperature okay this is all about the kinetic molecular theory of gases now this is very very important samanyavagi four marks ge idana kelta right any four postulates of kinetic theory of gases so idida ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಂಥ ಡಾಲ್ಟನ್ಸ್ ಲಾ ಆಫ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರು ಮತ್ತು ರಿಲೇಷನ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ಗೂ ಮತ್ತು ಮೋಲ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ಗೂ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಿಲೇಷನ್ ಏನಿತ್ತಲ್ಲ ಪಿ ಐ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಐ ಇಂಟು ಪಿ ಟೋಟಲ್ ಅದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮತ್ತು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲಾರ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು ನಾಲ್ಕು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಡಾಲ್ಟನ್ಸ್ ಲಾ ಆಫ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರು ಕೂಡ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಕೇಳುವಂಥ ಕ್ವಶನ್ ಆಯಿತು ಸ್ಟೇಟ್ ಡಾಲ್ಟನ್ಸ್ ಲಾ ಆಫ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಸೊ ಇದಿಷ್ಟನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು ಮತ್ತು ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಮತ್ತು ಮೋಲ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಏನು ರಿಲೇಷನನ್ನು ಡಿರೈವ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಪಿ ಐ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಐ ಇಂಟು ಪಿ ಟಿ ಪಿ ಟೋಟಲ್ ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಫಾರ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಟು ಅದರ್ ಫರ್ದರ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ